हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम सुनील धनवंता है और आपका अन एकेडमी चैनल पे स्वागत है और मैं आप आज को यूपीएससी के लिए जो बुक लिस्ट रिक्वायर्ड है उसके बारे में बताने वाला हूँ मेरा इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ एक गांव का निवासी हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएसन आई दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में किया है मेरा बेस्ट था टू उसके बाद में मैंने जे में एडमिशन लिया एम के लिए लेकिन मैं वहाँ पे एक साल ही कम्प्लीट कर पाया वहाँ पे ज्योग्राफी मेरे पास था और मेरा ऑप्शनल भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है मैंने 2017 में मेरे ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने पहला अटैम्प्ट दिया और मैंने वहाँ पे पहले अटैम्प्ट में मेंस लिखा लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया और उसके बाद में टू में मैंने फुल प्रिपरेशन के साथ जब एग्ज़ाम दिया तो मैंने यू पी एस में छः सौ सत्तानवे रैंक हासिल की ओवरऑल और हिंदी मीडियम में मेरी रैंक है ट्वेल्थ तो और मेरा जो ऑप्शनल है वो मैं पहले बता चुका हूँ ज्योग्राफी है और मैंने बेसिकली कई सोर्सेज से अध्ययन किया है बेसिकली मैं एक प्रॉपर कोचिंग तो नहीं कर पाया था लेकिन कुछ अन एकेडमी चैनल हो गया कुछ यूट्यूब चैनल्स हो गए कुछ मैगजीन्स हो गई कुछ बेसिक बुक्स हो गई जो यू के लिए फाउंडेशन का काम करती है और एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है तो बुक लिस्ट यू पी एस सी के लिए एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है तो हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है जी एस वन के लिए क्या फॉलो करना है जी एस टू के लिए क्या फॉलो करना है जी एस थ्री के लिए क्या फॉलो करना है और जी एस फोर के लिए क्या फॉलो करना है तो हम इसके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं और अगर हम अन एकेडमी चैनल के बारे में बात करें तो वट एवर तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया यू पी एस हिंदी मीडियम में मेरा ट्वेल्थ रैंक है और अन एकेडमी चैनल की बात करें तो यहाँ पे रोज़ाना लाइव कोर्सेज होते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं जैसे कुछ एजुकेटर्स की बात हम करें तो सुदर्शन सर हो गए और मृणाल सर हो गए जो हम इकनॉमी में कई उनके कोर्स देख भी चुके हैं और रोमन सर हो गए जो एक इंडिया के एक बेस्ट मोटिवेटर और एक अच्छे एजुकेटर माने जाते हैं और इसमें जतिन सर हो गए जिनसे मैंने पर्सनली कुछ पढ़ा है और इसमें मुदित सर हो गए तो ये कुछ बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो अन एकेडमी अन एकेडमी चैनल पे उपलब्ध हैं और आप इनके माध्यम से गाइडेंस और अपने स्टडी को एक अच्छी तैयारी कर सकते हो और एक अच्छी दिशा दे सकते हो और अगर एक जो जो ख़ास इसमें फीचर है अन प्लस में वो इसी वक्त आया है इसी बार आया है जो अन प्लस है अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके फीचर्स में आपको हर दिन 30 से ज़्यादा घंटे के लाइव लेसन्स मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपके लिए उपलब्ध रहेंगे और साथ में ही इंडिया के अराउंड 100 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और उसके साथ ही हर महीने एक नया कोर्स पब्लिश होता है और जो सबसे अच्छी इसमें बात है वो ये है कि आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको तीन हज़ार तीन सौ तैंतीस रुपये पर मंथ पड़ने वाला है लेकिन इसमें भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो सुनील और उसके माध्यम से आप टेन परसेंट का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो जैसे हम देखें तो अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो सुनील इसमें जैसे कोड अप्लाई हो गया है तो आप टेन के डिस्काउंट के साथ थर्टी थाउजेंड का आपको फाइनल प्राइस लगेगा तो आप एजुकेटर का कोड मेरा जो सुनील है वो अगर आप अप्लाई करते हो अन एकेडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन के लिए तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलने वाला है और यही स्कीम अगर हम ट्वेंटी फोर मंथ के लिए देखते हैं तो आपको पर मंथ पर मंथ आपको दो हज़ार छः सौ सड़सठ रुपये पड़ेगा जो इससे कम है बारह मंथ वाले से और अगर इसमें भी हम देखें अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हो मेरा सुनील एजुकेटर का तो उसमें आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा जो हम अगले स्लाइड में देख सकते हैं 10 परसेंट डिस्काउंट के बाद में सत्तावन हज़ार छः सौ रुपये आपको देना होगा फाइनली तो आप मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप डेली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से लाइव कोर्सेज के थ्रू यू की तैयारी कर सकते हो अगर यही फीचर हम अन एकेडमी ऐप जो अन एकेडमी प्लस है उसके ऐप पे देखिए अगर आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या फीचर अवेलेबल रहेंगे जैसे ये ऐप आपने ओपन किया 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया तो वही तीन हज़ार तीन सौ तैंतीस रुपये यहाँ पर मिलेंगे आपको और पर मंथ आपको पे करने होंगे और टोटल ये फोर्टी थाउजेंड के करीब होगा जीएसटी वगैरह ऐड करके लेकिन अगर मेरा आप 
ये कोड यूज करते हो तो अप्लाई करने के बाद में आपको ये अब ये अगला फीचर देख सकते हो आप अप्लाई करने के बाद में आपको 10 परसेंट डिस्काउंट के साथ आपको फाइनल 36,000 आपको पे करना पड़ेगा तो अन के माध्यम से आप इस इस तरीके से आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो मेरा कोड यूज़ कर सकते हो और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप गाइडेंस ले सकते हो और जो इंडिया की टॉप मोस्ट सर्विस है उसमें आप एक प्रवेश ले सकते हो और जाके समाज और देश की सेवाओं में एक बेहतर योगदान दे सकते हो तो हम आगे बात करें जो मेन चीज़ है वह है बुक लिस्ट एक्चुअली यू के लिए जो बुक लिस्ट होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और एक फाउंडेशन प्लस में आगे का रोल जो आपका आंसर राइटिंग का है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है तो हम जीएस पेपर वन की बात करें तो जीएस पेपर वन में बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट है आर्ट एंड कल्चर है जोग्राफी है इंडियन सोसाइटी है तो हम उसके लिए अलग अलग सेक्शन अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बुक्स को देख सकते हैं जैसे पहला बात करें आर्ट एंड कल्चर तो आर्ट एंड कल्चर के लिए बेसिकली आप एन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है उसकी बुक्स आती है उसको आप फॉलो कर सकते हो और जो नितिन सिंघानिया है उसकी बुक आप फॉलो कर सकते हो मॉडर्न इंडिया की बात करें तो हम एन जो विपिन चंद्रा है ओल्ड वाली वो फॉलो कर सकते हो इसके लिए विपिन चंद्रा की बुक भी आप फॉलो कर सकते हो जो इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल पर उस पर आप उसको फॉलो कर सकते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप पॉलिटिकल साइंस की ट्वेल्थ की एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हो अगर हम इसके साथ ही एनशियंट इंडिया और मिडाविल इंडिया भी देख लें तो एनशियंट के लिए एनशियंट के लिए आप आर एस शर्मा की बुक आप फॉलो कर सकते हो जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो बुक बुक आप फॉलो कर सकते हो साथ में अगर हम मिडावल की बात करें तो उसके लिए आप सतीश चंद्रा की बुक आती है एन ओल्ड वाली वो आप फॉलो कर सकते हो तो ये आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया इसमें दोनों कवर हो जाएगा साथ में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो तो ये दोनों मिलाकर आप फंडामेंटल बुक प्लस आंसर राइटिंग तो आप एक तरह से हिस्ट्री में एक अच्छा बेस आप बना सकते हो हम अगर आगे बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बेसिकली कुछ ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है लेकिन आप फंडामेंटल इसमें अच्छा बनाना चाहते हो तो इसमें एन जो ओल्ड एडिशन है वो आप फॉलो कर सकते हो और कुछ अच्छे टीचर्स ने कुछ अच्छे एजुकेटर्स ने कुछ बुक लिखी है जैसे अखिल मूर्ति सर है उन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है वर्ल्ड हिस्ट्री पे आप उसको फॉलो कर सकते हो उसके बाद में ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वाइड है उसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है तो आप अगर बहुत कम टाइम में इसको अच्छे से फॉलो करना चाहते हो तो इसको आप एन क्लास छः से बारह तक पढ़ लो साथ में सविंदर सिंह की बुक को आप सेलेक्टिवली पढ़ सकते हो उसके बाद में अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी के लिए ज़्यादा मेटेरियल अवेलेबल है नहीं इसके लिए बेसिक फंडामेंटल्स के लिए आप ट्वेल्थ की एन आप पढ़ सकते हो और साथ में ही आप करंट की जो मैगजीन्स है उसके द्वारा और आंसर राइटिंग के द्वारा इसमें एक्सेल हासिल कर सकते हो अगर हम आगे बात करें जी पेपर दो की तो जी पेपर दो में आप सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस सबसे अच्छी बुक है वह एम लक्ष्मीकांत इसको फॉलो करना आपको बहुत जरूरी है साथ में करंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हो कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हो साथ में कोई यूट्यूब चैनल और जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स है जैसे पंचायती राज पर रिपोर्ट है जो अभी आरटीआई पे रिपोर्ट है सिटीजन सिटीजन चार्टर पे रिपोर्ट है आप उसको फॉलो कर सकते हो और एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू आप उसमें डाल सकते हो अपने आंसर में और सोशल जस्टिस की बात करें तो ये बेसिकली जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो करंट के आते हैं तो आप फंडामेंटल तो पहले इंडियन सोसाइटी से ले सकते हो लेकिन साथ में आपको मैगजीन जैसे योजना कुरुक्षेत्र इसके द्वारा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा साथ में न्यूज़पेपर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दैनिक जागरण आपको इसके माध्यम से अपडेट रह करके सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज़ का पूरा कर सकते हो उसके बाद में आई है जिसमें आप फंडामेंटल के लिए कोई खास बुक है नहीं आप केवल ऑफलाइन नोट्स किसी कोचिंग के फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी पर आप कुछ चैनल कुछ टीचर्स को देख सकते हो साथ में ही आप इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैगजीन्स को फॉलो करिए और जीएस पेपर थर्ड की बात करें तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी की बात आती है उसके लिए आप अगर फंडामेंटल अपने बनाना चाहते हो तो रमेश सिंह सर की इंडियन इकोनॉमी पे बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हो साथ में ही करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हो 
इकोनॉमी के लिए जो बेसिक पोर्सन होते हैं और साथ में इसमें आंसर राइटिंग आपको बहुत जरूरी होती है और टेस्ट सीरीज तो ये दोनों के द्वारा आप इकोनॉमी को अपना पूरा अच्छे से कर सकते हो अगर हम आगे एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट में आप कुछ ऑफलाइन कोचिंग्स के नोट्स हैं कुछ अन चैनल के कुछ कोर्स हैं वो कर सकते हो साथ में आप बुक है रवि अग्रेरी सर ने बुक लिखी है एनवायरमेंट पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है आप उसको पढ़ सकते हो और साथ में डाउन टू अर्थ मैगजीन है आप उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो और साथ में जो बेसिकली एनवायरमेंट में जो सबसे बड़ी बात है वो है आंसर राइटिंग प्लस में प्रैक्टिस जो इसमें आजकल प्रिलिम्स में एनवायरमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए आप एनवायरमेंट को प्रिलिम्स और मेन्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो और साथ में टेस्ट सीरीज इसमें बहुत मस्ट है और खास करके प्रिलिम्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें आगे तो उसमें सबसे पहले कुछ खास मटेरियल है नहीं कुछ वेबसाइट जैसे इसरो की वेबसाइट हो गई डी की वेबसाइट होगी आप इनको फॉलो कर सकते हो साथ में ही कुछ ऑफलाइन नोट्स ले सकते हो आर्टिकल्स पढ़ सकते हो साइंस रिपोर्टर टाइप मैगजीन को आप देख सकते हो और डेली अपडेट रहा करो जैसे द हिंदू हो गया इंडियन एक्सप्रेस अगर जीएस पेपर थर्ड की बात कर ले तो दो टॉपिक और इसमें बच जाते हैं एक है इंटरनल सिक्योरिटी और एक डिजास्टर मैनेजमेंट तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप कुछ बेसिक ऑफलाइन नोट्स पढ़ सकते हो या कुछ यूट्यूब चैनल या अन पे कुछ टीचर्स होते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैंने कुछ नोट्स वहाँ से लिए थे अपने तो आप उसको अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हो साथ में आगे बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की तो इसके लिए सेकेंड ए की रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट उसका टाइटल है तो आप क्राइसिस मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें पूरा दे रखा है कि डिजास्टर कितने टाइप के होते हैं इंडिया में डिजास्टर का स्ट्रक्चर क्या है क्या चैलेंजेज हैं तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट को वहाँ से अच्छे से कर सकते हो और सबसे बड़ी बात है एथिक्स एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी एक्चुअली ये ढाई सौ मार्क्स का पेपर होता है और जी एस वन जी एस टू जी एस थ्री सबके बराबर वेटेज रखता है लेकिन ये सबसे नेग्लेक्टेड पोर्सन होता है बच्चों के द्वारा इसलिए आप इसको कम से कम भी अपनी तैयारी का ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट आप इसको दो और एक्चुअली मार्क्स बहुत गेन करवाता है अगर आपको एक अच्छा नॉलेज है फंडामेंटल के साथ थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर रखे हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो तो इसके लिए बेसिकली मैंने जो फॉलो किया था मृणाल सर के यूट्यूब पे यूट्यूब चैनल पे उनका एक कोर्स था एथिक्स पे तो उन वो आप फॉलो कर सकते हो साथ में उनके ऑफलाइन नोट्स भी हैं वो फॉलो कर सकते हो उसके बाद में एथिक्स की जो बुक आती है बेसिकली वो है लेक्सिकन लेक्सिकन में कुछ सेलेक्टिवली आप पढ़ सकते हो और इसमें जो केस स्टडी होती है उसको सोल्व कर सकते हो साथ में टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर सकते हो आप और एक इसमें अच्छा प्रैक्टिस करके और कुछ बेसिकली जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उनको एक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज करके और साथ में ही आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में समझ करके और आप इसको अप्लाई कर सकते हो और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एथिक्स के लिए वो है सेकंड ए आर से की फोर्थ रिपोर्ट जिसका टाइटल है एथिक्स इन गवर्नेंस तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो इसके अलावा जो इसमें मेन्स में बेसिकली जो बचता है वो है एस का पोर्सन तो ऐसे के पोर्शन के लिए कुछ खास बुक है नहीं वैसे तो बहुत लोगों ने कुछ गाइडेंस के लिए कुछ बुक्स लिख रखी है उसमें कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं लेकिन ऐसे के लिए सबसे बड़ी बात आपको बोलूं तो कुछ फंडामेंटल्स आप एक दो चार टाइप के निबंध के आप फंडामेंटल आप एक टाइटल देख सकते हो एक तरह से आप उनका फॉर्मेट बना के देख सकते हो और कुछ अपने दोस्तों को दिखा सकते हो कुछ टीचर्स को दिखा सकते हो और सबसे बड़ी बात होती है इसमें प्रैक्टिस जीएस का नॉलेज आपके पास होता है एथिक्स का नॉलेज आपके पास होता है आपके पास कुछ व्यवहारिक नॉलेज भी होता है ऑप्शनल का नॉलेज भी होता है बाकी जो बहुत सारा दार्शनिक नॉलेज है जैसे बहुत सारे बुक्स जो ऐसे लिखते हैं द हिंदू का जो आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ के आप प्रैक्टिस करके और धीरे धीरे आप एक अच्छा ऐसे लिखना सीख सकते हो तो ऐसे के लिए कुछ खास बुक होती नहीं है तो आप केवल कुछ फॉर्मेट बना के कुछ करंट अफेयर और कुछ प्रैक्टिस करके आप ऐसे में एक्सेल हासिल कर सकते हो अब बात करें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है प्रिलिम्स में खासकर और आजकल तो मेंस में भी जो सेकंड और थर्ड पेपर होता है पूरा करंट अफेयर से भरा पड़ा रहता है उसमें सारे क्वेश्चंस का जो बेस बनता है वो करंट के इश्यूज पे करंट के इवेंट्स पे ही बनता है तो इसके लिए आप कुछ ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब की देख सकते हो ऑफलाइन वीडियो देख सकते हो राज्यसभा टीवी की डिबेट्स होती है देश देशांतर बिग पिक्चर विशेष आता है 
वो आप देख सकते हो साथ में लोकसभा टीवी की डिबेट देख सकते हो न्यूज के लिए आप प्रसार भारती का ऑल इंडिया रेड रेडियो का सुन सकते हो पीआईबी के वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो साथ में मैगजीन्स की बात करें तो योजना और क्रूज क्षेत्र इसके लिए बहुत अच्छी मैगजीन मानी जाती है साथ में कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी वीडियोज बना रखी है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो न्यूज जो आपको डेली अपडेट रखते हैं उसके लिए आप द हिंदू का न्यूज़पेपर जो सबसे बेस्ट होता है इसके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं और साथ में इस आप इसके थ्रू आप इंग्लिश को भी अपने इम्प्रूव कर सकते हो इंडियन एक्सप्रेस दो अगला अखबार है वो इंडियन एक्सप्रेस है आजकल ये भी काफ़ी अच्छा है बराबरी के टक्कर दे रहा है हिंदू हिंदू को तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो साथ में ही दैनिक जागरण है जो खासकर हिंदी मीडियम के लिए जो इसका राष्ट्रीय संस्करण है वो आप इसको फॉलो कर सकते हो तो ये बात होगी करंट अफेयर इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है वो है नोट्स बनाना तो कुछ माध्यम कुछ हद तक रोजाना एक दो पेज के आप नोट्स तैयार कर सकते हो और उनको बार बार रिवीजन करके रिवीजन बहुत जरूरी होता है चीज़ों का रिवीजन करके और आप एक तरह से करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ बना सकते हो इसके अलावा रिविजन के अलावा जो मेन्स की चीज़ होती है उस पर अपनी राय तैयार करना वो बहुत जरूरी है कि कैसे अगर विश्लेषण का सवाल आता है तो कैसे आप पक्ष लिखोगे कैसे विपक्ष और साथ में इंटरव्यू में भी आपको करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं किसी इशू पे जैसे राम मंदिर का इशू हो गया तीन तलाक का इशू हो गया तो आपको पक्ष और विपक्ष में राय बनाना पड़ सकता है तो आप इसके लिए इन चीज़ों का यूज कर सकते हो करंट अफेयर का पूरा यूज कर सकते हो और एक तरह से फंडामेंटल प्लस करंट अफेयर का यूज करके प्लस आप आंसर राइटिंग का यूज करके एक अच्छे तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये चैनल के माध्यम से आप वीडियो देखा और मेरा कोड यूज कर सकते हो जैसे मैंने पहले बताया आपको एस यू एन आई एल आप अगर एक कोड यूज करते हो तो आपको एन अकेडमी ऐप पे और अन अकेडमी की जो वेबसाइट है उसमें आपको सीधा 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अन अकेडमी चैनल के जो चैनल हैं सारे जो यूट्यूब चैनल हैं और जो वेबसाइट हैं उनके एजुकेटर्स के वीडियोस को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय दिया थैंक यू थैंक यू सो मच हैवे गुड डे